దేవుని పరిశుద్ధ నామంకు మహిం కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడకు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు ఆ హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియులారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ఆయన కృప చేత నింపబడి మెలకు కలిగిన ఆత్మతో మరి ఆయన రాడ రాకడ దినాలలో మీరందరూ కూడా ఉన్నారని సిద్ధపోటును కలిగి మీ నిమిత్తం మొన్న దినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయొచ్చున్న ప్రార్థనలు బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఈ ఉదయకాల ముందు ప్రియ దేవుని మిడ్లరా మీతో హైడింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని నుండి దాగుకునుట అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మీతో దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను రండి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధి కందాన్ని కలిగిన వారందరం చదువుదాం ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినము దేవుడైన యహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎక్కడ ఉన్నావనను అమ్మాయి ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడు అయిన గనుడైన తండ్రి మీకు వందనాళ్ళు గడిచిన కాలమంతయు మమ్మల్ని మీ రెక్కల క్రింద భద్రపరిచి క్షేమాన్ని అనుగ్రహించి ఇటు విధంగా ఈ ఉదయకాల సమయం మందు జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించడానికి మాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చదువుబడిన లేఖనం ద్వారా నా తండ్రి నాతోనూ ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితోనూ మీ ఆత్మశక్తి ద్వారా మాట్లాడి మహిమ పొందండి మమ్మల్ని బలపరచండి ఏ సుశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మనం ఈ లేఖన భాగం అనేటువంటిది అందరికీ కూడా చాలా బాగా సుపరిచితమైనటువంటి వాక్య భాగం ఇది మన అంశం ఏమిటండి హైడింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని అద్దుటి నుండి లేదా దేవుని అద్దు నుండి దాగుకున్నట ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ మై డే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టు హైడ్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ ఐమ్ ఆ రైట్ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు కదా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుని నుండి దాక్కోవటం అనేటువంటిది అసలు మన జీవితంలో జరిగే పనే కాదు కానే కాదు ఎందుకంటే అది అసాధ్యం ఎందుకని మన దేవుడు ఎవరు హీజ్ అ ఓమ్ని ప్రజెంట్ హీ కెన్ బి ఎనీ వేర్ అట్ ఎ టైమ్ ఆయన అన్ని చోట్ల ఉండగలిగిన వాడు ఆయన సర్వాంతర్యామి అయి ఉన్నాడు అలాంటి సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి నీ దేవుని ఎదుటి నుండి నీవైనా నేనైనా దాక్కోవటం అనేటువంటిది జరిగే పని అంట అంటే వాక్యానుసారంగా ప్రిల్లర్ మనం చూస్తే అది జరగని పని ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి మాట ప్రకారంగా గమనిస్తే దేవుడైన యహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎక్కడ ఉన్నావనెను పదవ వచ్చిన చూద్దాం అందుకతడు నేను తోటలో నీ స్వరము వినినప్పుడు దిగంబరినిగా నుంటిని గనుక భయపడి దాగుకొంటిన నేను ఆమెన్ ఏంటండి ఇక్కడ పిల్లర మనం గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు బైబుల్లో దేవుని నోట నుండి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటా ప్రశ్న అంటే ఆదామును అడుగుతున్నాడు నీవు ఎక్కడున్నావు వేర్ ఆర్ యూ వేర్ ఆర్ యూ అలాగే మరొక ప్రశ్న కూడా దేవుని నోటి నుండి ఈ ఆది కాండంలో మనం చూస్తాం అది ఎక్కడో కాదు ప్రియులరా నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన మందు కయూను అడుగుతాడు ఏమనంటే చదువుదాం చూడండి నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన యహోవా నీ తమ్ముడైన హేబేలు ఎక్కడున్నాడని కయూను అడుగగా ఇక్కడ మనకి చాలా స్పష్టంగా ఈ ప్రశ్నలు అనేటువంటివి అర్థమవుతూ ఉన్నాయి ఒకటి నీవు ఎక్కడున్నావు ఎవరిని అడిగాడు ఈ ప్రశ్న ప్రియులరా ఆదామును ఆ రెండవ ప్రశ్న హేబేలుతో అంటున్నాడు కయ్యూనుతో అంటున్నాడు దేవుడు నీ తమ్ముడైన హేబేలు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఈ రెండు ప్రశ్నలలో మనం గ్రహించవలసినటువంటి యొక్క సత్యం ఏమిటి అంటే ఈ రెండు సందర్భాలలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరూ కూడా ఒక విధంగా దేవుని ఎదుట నుండి దాగుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లోనే వారు జీవిస్తున్నారు వారి యొక్క ప్ర వారి యొక్క ప్రస్తుత ఆ సమయం ముందు పరిస్థితి అనేటువంటిది అలాగే ఉంది ఎందుకు అంటే కారణం ఒకటి ప్రియులరా వై బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫియర్ 
భయం మొట్టమొదటిగా కారణం ఏంటి ఎందుకు దాగ్గోవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది ఆదాముకు దేవుని ఎదుటి నుండి అంటే తనలో భయం అనేటువంటిది ఏర్పడింది ఆ భయం ఎందువల్ల దేనిని బట్టి ఆ భయం అతనులోకి వచ్చింది అనేటువంటిది మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆదాం వాజ్ హైడింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ వాయ్ ఫ్రమ్ ఫియర్ రీజన్స్ ఫర్ ఫియర్ అతడు భయపడటం వల్ల దాక్కున్నాడు అని మనం చూస్తున్నాం అయితే ఎందుకు అతనిలోనికి ఆ భయం అనేటువంటిది వచ్చింది అతనిలో అంతటి భయాన్ని కలుగు చేయడాల్సినటువంటి కారణాలు ఏంటి అంటే నెంబర్ వన్ గాడ్స్ హోలీనెస్ మొట్టమొదటిది ఏమిటయా అంటే అతడు ఎందుకు ఆ విధంగా భయపడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందంటే అతనికి తెలుసు ఆ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత అనేటువంటిది ఎటువంటిదో ఐ మీన్ చదువుదమ్మా నిర్గమకాండము మూడవ అధ్యాయము ఆరవ వచ్చునని చదువుకుందాం ప్రిల్లరా నిర్గమకాండము మూడవ అధ్యాయము ఆరవ వచ్చునము మరియు ఆయన నేను నీ తండ్రి దేవుడను అబ్రాహము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెప్పగా మోషే తన ముఖమును కప్పుకొని దేవుని వైపు చూడవేరచేను ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఇక్కడ మండు చున్న పొదలో దేవుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మోషేతో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క సందర్భం అందు పిల్లరా మోషేకి ఎదురైన పరిస్థితి ఏమిటయా అంటే చూడలేకపోతున్నాడు ఎవరిని తన ముందున్నటువంటి ఆ దేవుని యొక్క ప్రసన్నత ఆ దేవుని యొక్క సన్నిధి లేదా ఆ దేవుని యొక్క ఆ దర్శనం ఏదైతే తన కళ్ళ ముందు కనబడుతుందో జరుగుతుందో ఆ సంఘటన చూడటానికే తను చూడవేరచేయడంట కారణం ఏమిటయా అంటే ప్రియ ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మన దేవునిలో ఉన్నటువంటి యొక్క పరిశుద్ధత ఐఎమ్ ద గాడ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ అండ్ గాడ్ ఆఫ్ అబ్రహాం అండ్ గాడ్ ఆఫ్ ఐజాక్ అండ్ గాడ్ ఆఫ్ జాక అండ్ మోజెస్ hid his face for he was afraid to look upon god devuni ni chodataniki moshe bhay paddadu akada karana moshe ni vale na vale prilara atanu oka manishi atanlo mukhyanga cheppalante atanlo kuda em undante paapam anetundi undi anadu adamu ku devudu ichinatundi oka swachchanu swatantryani a free will ni తను కోల్పోయాడు దుర్వినియోగం చేసుకున్నాడు ఏం చేశాడు దేవుడు ఏ వృక్ష ఫలాన్నైనా నువ్వు తినయా తోటలో కానీ ఈ మంచి చెడ్డల్లా తెలుగు నుంచి వృక్ష ఫలాన్ని నువ్వు తినవద్దు అని చెప్పిన కానీ వినకుండా ఆ వృక్ష ఫలాన్ని తిని ఆత్మీయంగా ప్రియులరా ప్రతిరోజు సాయంకాల సమయం అందు దేవునితో చక్కని సహవాసం ఆయనతో ముఖముఖిగా మాట్లాడేవారు ఆ సృష్టికర్త స్వరాన్ని వినేవారు వీరు మాట్లాడేవారు అలాంటి ఆ అనుభవాన్ని కోల్పోయారు కారణం ఆ సృష్టికర్త వారిని సృష్టించిన ఆ దేవుడు పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు శూన్యముల నుండి సమస్తాన్ని కలిగించిన ఆ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత ఏమైందంటే వీరిలో నుండి ఇప్పుడు తొలగిపోయింది వారిలో నుండి కోల్పోయారు వారి జీవితంలో లేకుండా పోయారు ఇప్పుడు వారిలోకి ఏమొచ్చిందంటే వారు ఆజ్ఞను అతిక్రమించటం వల్ల దేవుని మాట కాదన్నది పని చేయటం వలన పాపం అనేటువంటిది అవిధేత అనేటువంటిది ప్రియులరా వారి జీవితాల్లోనికి వచ్చినట్లుగా మనం కనబడుతూ ఉంది ఆ అవిధేయత ఆ పాపము ఏం చేసిందంటే వీరిని పరిశుద్ధుడైన దేవుని యొద్దుకు రావాలంటే పరిశుద్ధుడైన దేవుని ముఖాన్ని చూడాలంటే ఆయన స్వరాన్ని వినాలంటే భయపడే విధంగా చేసింది అందుకనే ఇప్పుడు ఆ భయ వారిలో ఆ భయాన్ని కలగడానికి గల కారణాలను చూస్తూ మనం మొదటిగా చూస్తూ ఉన్నాం గాడ్స్ హోలీనెస్ అతడు భయపడడానికి గల కారణం దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత ప్రిలరా యశయ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయాన్ని మనం చదువుకున్నట్లయితే ఆరో ఆరవ అధ్యాయం అంతటినీ మనకు అర్థమవుతుంది దేవుడు ఎటువంటి పరిశుద్ధుడిగా చెరూపులు కెరూపులతో ఆ పరలోకమందు స్థుతింపబడుతున్నాడో గాన ప్రతిగానాలతో ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన మహమాత్మీయము ఎటువంటిదో అక్కడ చాలా స్పష్టంగా అశయ ప్రవక్త అంటూ ఉంటాడు కదా అయ్యో నేను అపవిత్రమైనటువంటి పెదవులను గలవాలను నేను అపవిత్రుడును అంటుంటే అక్కడ ఆ బలిపీఠం యొద్ధ నుండి ఒక దోత ఒక నుప్పును తీసుకుని వచ్చి అతనికి అంటించిన తర్వాత అప్పుడు అంటుంది నువ్వు ఇప్పుడు పవిత్రుడు అని చెప్పని అప్పటి వరకు కూడా తను వర్ణిస్తున్న ఆ వర్ణన ఏదైతే ఉందో ఆ దేవుడు తనకిచ్చిన దర్శనం ద్వారా మనతో ఆ ప్రవక్త అయినటువంటి యశయ ఆరవ అధ్యాయం ముందు ఒకసారి ఐ వుడ్ లైక్ టు రీగ్ ఫర్ యూ సమ్ వర్సెస్ ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ టు ద బుక్ ఆఫ్ అయజయ చాప్టర్ సిక్స్ యశయ గ్రంథము ఆరో అధ్యంలోనికి రండి దయచేసి మనం కొన్ని వచనాలను చూద్దాం మీ కొరకు నేను చదవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మూడవ వచ్చిన నుండి మనం చదివినట్లయితే 
వారు సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేయిచుండిరి వారి కంఠ స్వరము వలన గడప కమ్ములు పునాదులు కదులుచు మందిరము ధూమము చేత నిండుగా నేను అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్య నివసించువాడను నేను నశించి తిని రాజును సైన్యములకు అధిపతి యోగ యహోవాను కన్నేను కన్నులారా చూచి తిని అనుకుంటిని అప్పుడు ఆ శనాపులలో ఒకడు తాను బలపీఠం నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేత పట్టుకున్న నేను ఎద్దుకు ఎగురి వచ్చి నా నోటికి దానిని తగిలించి ఇది నీ పెదవులకు తగిలిను గనుక నీ పాపమునకు ప్రాయచిత్తమైన నీ దోషము తొలగిపోయను అనను అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపెదను మా నిమిత్తం ఎవడు పోవునని ప్రభు సెలవయ్యగా వింటిని అంతట నేను చిత్తగించుము నేనున్నాను నన్ను పంపమనగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ లేఖన భాగాలను బట్టి మన యొక్క పరిస్థితి మనిషిగా మానవులముగా సృష్టింపబడినటువంటి సృష్టముగా మన యొక్క పరిస్థితి మనల్ని సృష్టించిన దేవుని యొక్క అటువంటి స్థితి ఎటువంటిదో అర్థమవుతూ ఉంది మన యొక్క పరిస్థితి ఏంటి మనం అపవిత్రులము అపవిత్రమైన పెదవులము కలిగిన వారము అపవిత్రమైనటువంటి జనాంగం మధ్య బ్రతుకుతున్న వారము అపవిత్రమైన క్రియల చేత అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై మనం ఉన్నాము కానీ మనల్ని సృష్టించిన మన సృష్టికర్త మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు 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 అని స్వరూపులు కిరుబులతో నిత్యము కీర్తింపబడుతున్న ఆ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత ప్రిలరా మనిషిని ఏం చేసిద్దంటే నీవు పాపివి నీలో పాపం ఉంది నా యొక్క పరిశుద్ధత నీలో లేదు అని ప్రశ్నించిద్ది పరిష్కరించుకునే విధంగా అతన్ని ప్రేరేపించిద్ది అదే ప్రిలరా ఆ ఏదేను తోటలో ఆదము పట్ల జరుగుతుంది కూడా ఏంటి ఆదం ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన స్వరము విన్నగా నువ్వెక్కడున్నావు ఆదాము వేర్ ఆర్ యూ అని అడిగినప్పుడు అయ్యా నేను నీ స్వరము విన్నప్పుడు దిగంబరిగా ఉంటేనే కనుక భయపడి ఏం చేశాను దాగుకున్నాను నేటి ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నావు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను మనం దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని తన స్వరం ద్వారా తన వాక్యం ద్వారా తన సంగ సంగమునందు తన సేవకుడి ద్వారా తన వాక్యంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు నీవు ఆ స్వరాన్ని గనక విని దానికి లోబడే జీవితం గనక లేకపోతే నీలోనైనా నాలోనైనా మనం ఎక్కడ ఉన్నట్లో తెలుసా ప్రియ దేవుని బిడ్డల మనం కూడా ఆనాడు ఏదేను తోటలో దాగుకున్నటువంటి ఆ దేవుని స్వరం విని దాగుకున్న ఈ ఆదాము వలె నీ జీవితం ఏదో ఒక పాపం చేత ఏదో ఒక బలహీనత చేత అపరాధము చేత దేవుని వద్దకు రావాలంటే భయంతో నువ్వు దాగుకున్నట్లే నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను అడుగుతున్నటువంటి ఒక ప్రశ్న ఏమిటయా అంటే పాపము గనక నీలో ఉంటే నేటి ఉదయం అంటూ ఉన్నాడు నిన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త నీ తండ్రి పరిశుద్ధుడు ఆ పరిశుద్ధత ఆయనలో ఉన్నట్లుగా ఆయన బిడ్డలమైన నీలో నాలో మనలో ఉండాలి లేదంటే ఆనాడు ఏదైనా తోటలో ఆదాముకు కలిగిన అదే భయము నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న నీలో నాలో కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పుట్టిస్తున్నాడు దాని అర్థం ఏమిటో తెలుసా ఆ భయము పొందిన మనము ప్రాయచిత్తము చెందాలి ఆనాడు యశయ ప్రవక్త అయినటువంటి యశయ అంటున్నాడు అయా నేను అపవిత్రమైనటువంటి పెదవులు గలవాడను అపవిత్రమైన జనుల మధ్య నివసిస్తున్నాను అంటుంటే ఆ చెరువులలో ఒక చెరువు వచ్చి ఆ నిప్పును కారుతున్నటువంటి ఆ నిప్పును తీసుకుని వచ్చి తన నోటి కంటించినట్లుగా నేటి ఉదయకాల సమయం అంది వాక్యం వింటున్న తోడనే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పరిశుద్ధమైన సజీవమైన దేవుని వాక్యం అని రెండంచుల వాడి గల కగ్గము నీలో ఉన్న ప్రతి విధమైన పాప బంధకాన్ని నీలో అపవాది వేసిన ప్రతి అగ్ని బాణం అనే పాపాన్ని ఆర్పి వేస్తుంది నమ్మినట్లయితే ఆమెన్ అని విశ్వాసంతో ఆమెన్ నెట్టి ఉదయ కాల మంది వాక్యం వింటున్నావు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నువ్వెంత ఘోర పాపివైనా కావచ్చు ఆనాడు ఏదైనా తోటలో ఆదాము చేసినటువంటి ఆ యొక్క పాపము అతను ఒక భయాన్ని తీసుకుని వచ్చింది ఏంట భయం నా దేవుణ్ణి స్థుతించాలన్నా నా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలన్నా లేదా నన్ను సృష్టించిన నా సృష్టికర్త కళ్ళ ముందుకు వచ్చి ఆయన స్వరాన్ని నేరుగా విని ఆయనకి జవాబు ఇవ్వాలన్నా నాకు ధైర్యం లేదు అనే విధంగా అతను నాలు చేసింది నెట్టి ఉదయ కాల మందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీలో గనక పాపం ఉంటే నాలో పాపం ఉంటే పాపం అనేది మనలో ఉంచుకుంటే మనం దేవునికి శత్రువులుగా ఉన్నట్లే దేవుని వాక్యం ఏమంటుంది లోకంతో స్నేహం దేవునితో వైరం అని మీరు ఎరగరా లోకాన్ని స్నేహించకూడదు లోక సంబంధమైన క్రియలను మనలోకి రానివ్వకూడదు ప్రభునందు ప్రియులరా ఇక్కడ ఆదాములో భయం రావడానికి గల కారణం ఒకటి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత చదువుదాం మరొక వచ్చినాన్ని కూడా ప్రకటన గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం ప్రియులరా దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారు చూడండి 
ప్రకటన గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినాన్ని నేను ఆయన చూడగానే చచ్చిన వాణి వలె ఆయన పాదముల యొద్ద పడితిని ఆయన తన కుడి చేతిని నా మీద ఉంచి నాతో ఇట్లా నేను భయపడకము ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని విడ్లరా ఇక్కడ పద్మాశ్వ ద్వీపంలో యోహోను చూస్తున్నటువంటి ఒక దర్శనం ఇది పద్మాశు ద్వీపంలో యోహోనుకు పరిశుద్ధాత్మ చేత దేవుడు ఇచ్చిన ప్రత్యక్షతలో తను ఏమైపోయాడంటే ఇక్కడ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పడిపోయాడు ముచ్చిల్లిపోయాడు కారణం ఏమిటయా అంటే ఆయనకున్న పరిశుద్ధత మహిమ ఆయనకున్న వైభవం అటువంటిది ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం ఉంచున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆనాడు ఏ దేవుని తోటలో ఆదాము దేవుని ఎదుటి నుండి దాగుకుంటాకి కారణం ఏంటయ్యా అంటే భయం ఆ భయానికి గల కారణం ఏమిటయ్యా అంటే ఆ దేవుని పరిశుద్ధత అటువంటిది అయి ఉన్నది ఆ పరిశుద్ధత ఎటువంటిదో ఇంక ఎంత ఇదిగా మనిషిని భయపెట్టిద్దో లేదా ఎంత ఇదిగా మనిషిని తను పాపి తను అపరాధి అని చెప్పి అతన్ని ఒప్పింపచేసిద్దో మనం ఎప్పటికీ చూసి ఉన్నాం భక్తులు అయినటువంటి ప్రవక్త నేషియా జీవితంలో అలాగే పద్మా సుద్దీపం అందున్నటువంటి యొక్క యోహంలో వారి మాటల్లో మనకు అర్థమవుతూ ఉంది కారణం ఏంటయ్యా అంటే మన దేవుడు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు ఆయన కలిగిన ఆ పరిశుద్ధత మనలో లేనప్పుడు ఆయనకు అవిధేయకరమైనటువంటి జీవితం మనకున్నప్పుడు ఆయన మాటకు లోబడినటువంటి ప్రవర్తన పాపము నీలో నాలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమవుతామో తెలుసా ప్రియులారా మనం భయపడతాం ఆ భయంతో దేవుని సన్నిధికి రావాలని ప్రేరేపణ రాదు ప్రార్థన ఉంది అని చెప్పి భయపే పాస్టర్ గారు చెప్పిన పాస్టం గారు చెప్పిన లేదా సోటి సహోదరు సహోదరులు చెప్పిన ఈరోజు సంస్కార ఆరాధన ఉందని చెప్పిన ఏంటో తెలుసా ఏదో ఒక కారణం చెప్పి సన్నిధికి రాకుండా తప్పుకుంటూ ఉంటావు కారణం నువ్వు పాపం చేసావు కాబట్టి దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించి దేవుని మాటకు నువ్వు భిన్నంగా ప్రవర్తించావు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ గనక బల్లలో పాల్గొంటే నేను ఒకవేళ గనక దేవుని సన్నిధికి అవి అయోగ్యుడిగా అపవిత్రుడిగా వస్తే ఏమవుతాను నాకు ఏ విధమైన శిక్ష వచ్చిద్దో నా మీదకి అనే భయం నేటి ఉదయకాల మందు అటువంటి భయం చేత పీడింపబడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నా దేవుడు ప్రేమమయుడు ఉన్నాడు ఆయన ఎంత ఘోర పాపినైనా క్షమించే దేవుడిగా ఉన్నాడు ఆయన నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు నేను మనం గ్రహించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటయా అంటే ఆనాడు ఏదేను తోటల్లో ఉన్నటువంటి ఆదాంను దేవుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని అడిగినప్పుడు అయా నీ స్వరం విన్నప్పుడు నేను దిగంబరిగా ఉన్నాను కాబట్టి నేను దాగుకున్నానయ్యా అని అంటున్న ఆ మాటల్లో ప్రిలరా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అతను ఇప్పుడు భయపడ్డాడు దేవునికి అతని భయానికి కారణం దేవుని పరిశుద్ధత ఒకటైతే అతని భయానికి కారణం మరొకటి ఏమిటయ్యా అంటే రెండవదిగా చదువుదాం ప్రిలరా మ్యాన్స్ సిన్ఫుల్నెస్ మనిషి యొక్క పాపము మనిషి యొక్క పాపము ఒకటి దేవునికి అతడు భయపడడానికి కారణం ఆయన పరిశుద్ధత కారణం రెండవది మనిషిలో ఉన్న ఆ పాపం చదువుదమ్మా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం యోగు గ్రంథము నలభై రెండవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచ్చినాలను చదువుకుందాం దయచేసి చూడండి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారు ఏబు గ్రంథము నలభై రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినము అలాగే ఆరు వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం వినికిడి చేత నిన్ను గూర్చిన వార్త నేను వింటిని అయితే ఇప్పుడు నేను కన్నులారా నిన్ను చూచుచున్నాను కావున నన్ను నేను అసహించుకుని ధూళిలోను బూడిదలోను పడి పశ్చాత్తాపడుచున్నాను ఆమెన్ అలాగే మరొక వాక్యాన్ని కూడా చూద్దాం ప్రిల్ల సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదమూడు వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం సామెతల గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదమూడు వచ్చినాన్ని చదువుదాం దయచేసి అందరూ కూడా చూడండి సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదమూడు వచ్చినాన్ని అతిక్రమములను దాచిపెట్టు వాడు వర్ధిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టు వాడు కనికరము పొందును అమెన్ వాట్ క్యాన్ వీ హైడ్ బిహైండ్ ఇట్ రియల్లీ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ my dear brothers and sisters today morning those who are listening to this message i'm asking you is it possible for you to hide from god for anyone on this earth not at all even pastors those who are preaching or uh, those who are called such, such a big preachers or evangelists for them also it is not at all possible because 
My God's presence is everywhere. He is omnipresent. He can be anywhere at a time. Today morning, my dear brothers and sisters, I am warning you and encouraging you once again. If you are doing keep on continuously sins in your life, you cannot escape from the judgment. There is a day of judgment one day for all of us. So before that judgment day, you and me, we need to confess the sins, whatever we have committed up to now. Because if you confess your sins, then you will get the grace or you will get the uh, abundant grace of my God and also he will be forgiven you all of your sins. ఒకవేళ ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇటు ఉదయకాలము నీ వాక్యం వింటున్న నీలో గనక ఇంకా నిర్విరామంగా క్రమంగా నా ప్రాణం ఆ తిను తాగు సుఖించు నీకు ఇంకా తిరిగేలేదు నిన్ను ఎవడు అడిగేవాడలేదు అని చెప్పని నీ యవన కాల ముందు నీ ఇష్టం వచ్చిన పాపాలు చేసుకుంటూ గనక నువ్వు జీవిస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఒకరోజు తీర్పు తినాలని లెక్కలో నువ్వు నిలబడాలి లెక్క అప్ప చెప్పాలి ఆ రోజు రాకముందు నువ్వు పాపాలను గనక నీ అతిక్రమాలను గనక నువ్వు ఒప్పుకున్నట్లయితే దాచిపెట్టుకోకుండా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఖచ్చితంగా దేవుని కనికరాన్ని ఆయన కృపను పొందుకో ఆయన క్షమాపణ పొందుకుంటావు నేటి ఉదయకాల ముందు నిన్ను నన్ను కూడా భక్తుడైనటువంటి యోబు తన మాటల్లో చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏమంటే తను అంటున్నాడు కదా వినికిడి చేత నిన్ను కూర్చిన వార్త నేను వింటిని అయితే ఇప్పుడు నేను కనులార నిన్ను సూచుచున్నాను కావున నన్ను నేను అసహించుకొని ధూళిలోను బూడిదలోను పడి పశ్చాత్తాప పడుచున్నాను ఆ మాటల్లో ఉన్న భావం ఏమిటో తెలుసా పశ్చాత్తాపం ఎప్పుడు ప్రియులారా నీవు పాపివి నేను పాపిని నా దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడైన నా తండ్రికి బిడ్డనని పిలువబడుతున్న నాలో ఆ పరిశుద్ధత లేదు అని నీవు గ్రహించినప్పుడు పశ్చాత్తాపం చెందాలనిపించింది ప్రభునందు ప్రియులారా ఆలోచించండి ఒకసారి పశ్చాత్తాపం అనేటువంటిది అంటే చాలామంది తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఏంటంటే కన్నీరు వస్తే ఏడిస్తే అతనిలో ఒక పశ్చాత్తాపం వచ్చేసినట్ట అని చెప్పని కన్నీటితో దొంగోడుకోడానండి దొంగ దొంగతనం చేసేటప్పుడు దొరికిపోతే వాడు నవ్వుతాడా ఏం చేస్తాడు ఏడుస్తాడు భయపడతాడు ఎందుకు అయ్యో దొరికిపోయానే దొరికిపోయానే వీళ్ళకి అని చెప్పి ఏడుస్తున్నాడు పశ్చాత్తాపం వచ్చినట్ట కాదు ఎంతటికి ఎంత మాత్రం కానే కాదు నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు నేను మనలో ఉన్న ఆ పాపం మ్యాన్స్ సిన్ఫుల్నెస్ అనేటువంటిది దేవుని ఎదుట భయపడటానికి లేదా దేవుని యొద్ధ నుండి నువ్వు దాక్కోవటానికి పారిపోవటానికి ఆయన సన్నిధికి రాకుండా ఉండటానికి కారణమవుతుందని గ్రహించవలసిన వారమై ఉన్నాం నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రభునందు ప్రియులారా మనందరం కూడా గ్రహించవలసినటువంటి యొక్క సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే ఆనాడు ఏదేని తోటలో దేవుడు ఆదామును అడిగినట్లుగా నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నిన్ను నన్ను ప్రకటించే నన్ను కూడా తన ఆత్మ ద్వారా అడుగుతూ ఉన్న ప్రశ్న ఏమిటయ్యా అంటే నీవు ఎక్కడున్నావు వేర్ ఆర్ యూ ఆర్ యూ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ యూ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ యూ హ్యావింగ్ God's word in you or you having the world or worldly nature in you, my dear brother and sister. You know, you are the only one who is 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 the only one. ఒప్పుకుందాం ఒకవేళ మనలో ఏమైనా అతిక్రమాలు ఉంటే దాచి పెట్టుకున్నటువంటి స్థితి ఉంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి నుండి పారిపోయే వారముగా దొంగలుగా కనుక మనం బ్రతుకుతూ ఉంటే నేడు మనకు దేవుడు ఒక రక్షణ దినంగా ఇచ్చాడు ఈరోజు మనం చేసిన ప్రతి విధమైన పాపాన్ని ఆయన సన్నిధిలో ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టేవారిగా మనం ఉందాం రెండవ ప్రశ్నగా ఒకటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద బైబుల్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ ఆఫ్ మై గాడ్ నా దేవుని నోట నుండి వచ్చిన మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఆదాముతో నువ్వు ఎక్కడున్నావు రెండవ ప్రశ్న హే బేలుతో అంటున్నాడు నీ తమ్ముడైన హే బేలు ఎక్కడున్నాడు ఈ ఉదయం నాతో నీతో కూడా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా అడుగుతూ ఉన్నాడు నీవు ఎక్కడున్నావు నిజంగా నీవు నీ సృష్టికర్త స్వరానికి లోబడినటువంటి విధేయత చూపించినటువంటి వినమ్రత సాత్వికము కలిగినటువంటి ఆ జీవితంతో దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నావా లేక దేవుని సన్నిధికి వెలుపల ఉన్నావా ఒకవేళ కనుక నీవు దేవుని సన్నిధిలో ఉంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆ దేవుని పరిశుద్ధత నీలో ఉంటుంది పాపానికి నీలో చోటు ఉండదు ఒకవేళ పాపము నీలో గనక ఉంటే పాపానికి గనక నీలో చోటు ఉంటే నీలో ఉండేది ఏమిటో తెలుసా భయం 
ఆ భయం నిన్ను దేవుని సన్నిధికి ఎంత మాత్రము రానివ్వద్దు నేటి ఉదయకాల ముందు ఏ పాపము వలన ఏ పరిస్థితుల వలన నువ్వు చేయకూడని పనిచేసి భయపడుతున్నావో ఆ దేవుని అద్దుకు రావటానికి అటువంటి పాపాన్ని కూడా క్షమించే దేవుడు అంటే ఎంత ఘోర పాపినైనా క్షమించి ప్రేమించే దేవుడు నా యేసు క్రీస్తు అనే నిజమైన దేవుడని ఆయన సావుకుడిగా మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ప్రకటిస్తూ మరొక్కసారి ప్రేమతో ఆ సిలువు ఎద్దుకు రమ్మని మీకు నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ ఆహ్వానాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ ఒక్కటే మాట ప్రభువా నేను పాపిని నేను ఎన్నో అతిక్రమాలు చేస్తా అయితే వాటిని ఒప్పుకుంటున్నా విడిచిపెడుతున్నా ఇంకొకటి నేను తెలుసుకున్న నేటి ఉదయం ఏమంటే నేను నీ అద్దు నుండి ఎటు పారిపోలేను నీ ఎద్దు నుండి నీ ఎదుటి నుండి నేను ఎక్కడా కూడా దాగు కొనలేను కారణం నేను మనిషిని నేను సృష్టమును నువ్వు నా సృష్టికర్తవు నా తండ్రి వి నువ్వు పరిశుద్ధుడువు కనుక నేను కూడా నీ వలె పరిశుద్ధత కలిగిన వాడిగా దాగు కొనకుండా నీ ఎదుటకు ధైర్యంతో రావటానికి నాకు ఇచ్చిన నేటి ఉదయం ఈ కృపను బట్టి నీకు వందనాలు అని చెప్పి ప్రభు సన్నిధిలో నాతో పాటుగా ప్రార్థనలు ఏకి భవించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు చేతమైతే ఈ ఒక అంశాన్ని మనం ముందున్న దినాల్లో కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ప్రియులారు ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు ముందున్న గనుడువైన తండ్రి చేస్తాయి మీకు వందనాలు ఇప్పుడు వారికి కూడా ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటల్లో ఉన్న సత్యాన్ని అయా నీ బిడ్డలైన ప్రతి ఒక్కరు నేను మేమందరము గ్రహించడానికి సహాయం చేయండి హైడింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని ఎదుట నుండి దాగు కొనుట అనేటువంటి ఈ అంశం ద్వారా ఆనాడు నీవు ప్రభు ఇష్టపడి సృష్టించిన నీ కుమారుడైనటువంటి నాయన మా పితృడైన ఆదము నీ స్వరము విన్నప్పుడు ప్రభు భయపడి దిగంబరిగా ఉన్న అతడు దాగుకున్నాడయ్యా నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి బిడ్డల్లో ఎవరైనా చేయకూడని పాపమును చేసి నీ అద్దుకు రావడానికి భయపడుతున్నటువంటి స్థితిలో కనుక ఉంటే అయా ఘోర పాపిని నాకు క్షమాపణ ఉందా నేను ఒక వ్యభిచారిని లేదా నేను ఒక దొంగను లేదా నేను ఒక త్రాగుబోతును తిరుగుబోతును నాకు క్షమాపణ ఉందా అని గనక ఆలోచన చేస్తూ వారి జీవితాన్ని ఆత్మహత్యతో ముగించుకోవాలని చనిపోవాలని ఆలోచనలు చేస్తూ పిరికితనం కలిగినటువంటి వారిగా వారు ఉన్నట్లయితే నా దేవ వారితో మీరు మాట్లాడండి నీ వాక్యం ద్వారా ప్రభువ మీరు సెలవిచ్చినట్లుగా ప్రేమించే దేవుడు ఉనివని తండ్రిలా నన్ను ప్రేమించి తల్లిలా నన్ను హత్తును చేర్చుకొని నన్ను క్షమించి ఆదరించే నా రక్షకుడైన ఏసై ఉన్నాడనేటువంటి ధైర్యంతో నీ బిడ్డలో భయపడకుండా నీ వద్దకు రావడానికి తగిన బుద్ధిని జ్ఞానాన్ని ప్రతి బిడ్డకు దయచేయమని నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా తండ్రి నీవు సర్వాంతర్యామివని నీ ఎదుటి నుండి మేము ఎక్కడికి పారిపోలేము దాగుకోలేమని నీ సన్నిధికి నేరుగా మేము వచ్చి పరిశుద్ధతతో పవిత్రతతో పాపాన్ని విడిచిన వారమై నీ మహిమార్థమై జీవించే జీవితాలను మాకు నాకు ఎల్లరికీ దయచేసి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరే పొందుకొనమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియకుమారుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమును స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ప్రియులారా మీకు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి యొక్క సెల్ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము అనుదినం ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే మీలో ఇంకా ఎవరైనా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మన ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునకపోతే ప్లీజ్ దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులతోనూ మీరుగు పొరుగు వారితోనూ కూడా పంచుకోనండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించుకునే గాక ఆ మెయిన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్